নমস্কার বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ অনুষ্ঠান আবারও আমার আপনার প্রত্যেকের মাঝে এই যে ঘুরে ফিরে অনুষ্ঠানটা আসে অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য দিনের পর দিন কৌতূহল বেড়ে যায় তার পিছনে একটা মূল কারণ হচ্ছে অনুষ্ঠান দেখার জন্য যেমন আমাদের অপেক্ষা থাকে অনুষ্ঠান পরিবেশন করার জন্য তারও অপেক্ষা থাকে এই আন্তরিকতা দুই তরফে থাকলে তাহলে দেওয়া আর নেওয়াটা খুব সহজে একটা মেলবন্ধন তৈরি হয়ে যায় কি জন্যে অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে আমাদের নানাবিধ রকম কিছু ধারণা আছে কখনো সেটা পজিটিভ কখনো নেগেটিভ ধারণা আছে সে ধারণাটা ভুল কি ঠিক সেটা তো আমরা অতটা ভেবে দেখি না কিন্তু মনের মধ্যে একটা কোথাও একটা বাসা বেঁধে আছে কিন্তু বিজ্ঞান কোথায় আর তার সাথে জ্যোতিষ কোথায় এই ভাবনাটা যখন মাথার মধ্যে আসবে তখন অনেক কিছু ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হতে পারে বই কি পারে বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্যোতিষের ঠিক কি যুক্তিতে সম্পর্কটা স্থাপিত হচ্ছে আর এই অনুষ্ঠান থেকেই বা কেন সেই উপস্থাপনাটা চলছে এটাও তো ভাবনা এটাও প্রশ্ন কাজেই উত্তরের জন্য আমাদের ডেফিনেটলি সেই মানুষটিকেই ওয়েলকাম জানাতে হবে যিনি আমাদেরকে প্রপারলি অ্যান্ড লজিক্যালি অ্যান্ড অলসো সায়েন্টিফিক্যালি জানাতে পারবে কোথায় কানেকশন আমরা ডিফারেন্ট বিভিন্ন এপিসোডগুলোতে তেমনই অ্যানালিসিস পেয়েছি হ্যাঁ ভনিতা না করে বলতেই হয় আমি প্রফেসর ডক্টর বাসুর কথাই বলতে চাইছি তিনি এবং তার মতো একজন এডুকেটেড পার্সোনালিটি হ্যাঁ যখন এই অনুষ্ঠানে রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য আসেন তখন কোথাও একটা অ্যাস্ট্রোলজির সেই রিপ্রেজেন্টেশনটা সম্পর্কে আমাদের একটা পজিটিভলি ভীষণভাবে ওয়াইডনেস একটা ভীষণভাবে তৈরি হয় জ্ঞানের জায়গাটা ছোট্ট বৃত্ত থেকে বৃহৎ জায়গায় পৌঁছায় এবং এটা অবভিয়াসলি অনেকে বলেন যে সত্যি এভাবেও দেখা যেতে পারে অ্যাস্ট্রোলজিকে এভাবেও ভাবা যেতে পারে তিনি ভাবে আর তার আগ্রহের জায়গাটা তার ভালোবাসার জায়গাটা সম্পূর্ণ এই শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে যখন তার মতো একজন শিক্ষিত এবং ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে সেই শাস্ত্র সম্পর্কে এক এক রকমভাবে দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপনটা হবে যা স্বীকৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে স্বীকৃত করা হয়েছে দেশীয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তার স্বীকৃতি কিন্তু ওই একটাই লক্ষ্য মানুষকে প্রপারলি জানানো আর ঠিক সেই লক্ষ্যেই আজকের এপিসোডে আরও কি আমরা প্রপারলি জানতে পাচ্ছি অ্যান্ড লজিক্যালি অ্যান্ড সায়েন্টিফিক্যালি জানতে পাচ্ছি সেটার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানের মূল পর্বে প্রবেশ করা যাক ওয়েলকাম জানাই আপনাদের ওয়েলকাম জানাই প্রফেসর ডক্টর বাসুকে ওয়েলকাম স্যার নমস্কার আজকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব আমি প্রায় প্রত্যেক এপিসোডে ইনফ্যাক্ট গত এপিসোডে আমি বলেছিলাম এই অ্যাস্ট্রোলজি ফিল্ডটা খুব ইন্টারেস্টিং তার কারণ এখানে প্রচুর দিক ভার্সেটাইল ফিল্ড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিল্ড এক জায়গাতে অ্যামাল গ্যামেজ করেছে মার্চ করেছে তো অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে ভালো করে যদি আমাদের জানতে হয় প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় এই কারণেই অ্যাস্ট্রোলজির সঙ্গে যে যে সাবজেক্টগুলো যে যে ফিল্ডগুলো ইনভলভ সেই ফিল্ডগুলোতেও একটা বেসিক নলেজ যতটা পারা যায় নলেজ গ্যাদার করা সম্ভব উচিত তার কারণ সেটা না করলে আমরা অ্যাস্ট্রোলজির বিভিন্ন ভার্সিটালিটি এর রসটা আস্বাদন করতে পারব না সেরকম ভাবে আমি বলেছিলাম অ্যাস্ট্রোলজি প্রচুর ব্রাঞ্চ আছে আজকে একটা ইন্টারেস্টিং ব্রাঞ্চ নিয়ে আমি আলোচনা করব দ্যাট ইজ কল্ড মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজি কিভাবে আমাদের এই মেডিকেল সায়েন্স যেরকম মানুষের মানুষকে ডায়াগনোসিস করে তার বিভিন্ন রোগ নির্ধারণ করে তার চিকিৎসা করে তো অ্যাস্ট্রোলজি কি সেই সেই ক্ষেত্রে কোন রকম কন্ট্রিবিউশন আছে অ্যাস্ট্রোলজি উত্তরে জানাই আছে তার আগে বলি যে অ্যাস্ট্রোলজিতে আমাদের আগে একটা বিষয় বলেছিলাম এখানে এই হোমিওপ্যাথির সঙ্গে খুব নিবিভাবে সম্পর্কযুক্ত তার মানে ধরে নেবেন না যে অ্যালোপ্যাথির বিরুদ্ধে অ্যাস্ট্রোলজি তা কিন্তু না ঠিক কোন জায়গাটা সম্পর্ক কোন জায়গাটা এই বন্ডিংটা বেশি আর কোন জায়গায় কম সেটা তো ছোট্ট করে বলে শুরু করি 
হোমিওপ্যাথিতে একটা কথা আছে সিমিলিয়াস বা সিমবিয়াস অর্থাৎ সদৃশ্য বিধান চিকিৎসা অনেকে অ্যালোপ্যাথিতে বলা হয় বিসদৃশ্য বিধান চিকিৎসা সেটা সেভাবে আমি যাচ্ছি না সে ব্যাপারে যারা এক্সপার্ট ডক্টরসরা তারা ভেবে ভাববেন আমি যে জায়গায় আলোচনা করতে যাচ্ছি এই সদৃশ্য বিধান চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি আর অ্যাস্ট্রোলজির মধ্যে কোন জায়গায় বহু জায়গায় মিল আছে এই মুহূর্তে একটা কথা বলি হোমিওপ্যাথিতে আমরা আগে কি করি কোনো কিছু মানুষের যা রোগ আছে সেটাকে রুট থেকে বার করে পারমানেন্টলি কিওর করার চেষ্টা করা হয় এবং অনেকটা কথা আছে দেখুন হয়তো একটু বেশি সময় লাগে হোমিও চিকিৎসার সাথে তার কারণ ওই রুট থেকে টোটাল ডিজিজটাকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়ার জন্য ডিজিজটাকে অঙ্গটাকে নয় অর্থাৎ একটা সিস্ট হয়েছে আমার শরীরে সেটা আমার শরীরের অঙ্গ সিস্টটাকে কেটে বাদ দেওয়া কি সব সময় উচিত নাকি যদি সম্ভব হয় সেটাকে ওখানে রেখেই আস্তে আস্তে সারিয়ে দেওয়া উচিত এবং সেটা সারাতে গিয়ে তার কোনো সাইড এফেক্ট অর্থাৎ আরো কোনো রোগ আর যেন তার না আসে ভবিষ্যতে সেই দিকটাতে যদি হোমিওপ্যাথিতে খুব ভালো করে চিকিৎসা করা যায় অর্থাৎ সিমটমেটিক ট্রিটমেন্ট নয় ট্রিটমেন্টটা হয় সেই মায়োসমেটিক অর্থাৎ একজনকে রোগীকে তার কেস হিস্ট্রি নিয়ে তার মায়োজম ভালো করে জানতে হয় সে কোন মায়োজমের সে কি শরিক মায়োজম সে কি সিফিলেটিক মায়োজম সে কি ম্যালেগনেন্ট মায়োজম সে সে কি এই এই ধরনের চার পাঁচটা মায়োজম আছে হোমিওপ্যাথিতে সেইগুলো ভালো করে জানতে হয় বুঝতে হয় তারপরে কেস টেকিং করার পর জানা যায় এবং সেই অনুযায়ী রোগ ওষুধ দিতে হয় ঠিক পাওয়ার দিতে হয় সেই অনুযায়ী পাওয়ারটা খুব বেশি বেশি খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পাওয়ারটা কত পটেন্সির ডোজ দরকার হয় তাই একেবারে যার যা পটেন্সি দরকার তার থেকে বেশি পাওয়ার দিলে কি হবে সঙ্গে সঙ্গে রোগটা হয়তো সেরে যায় হয়তো আপনার স্ক্রিন ডিজিজ হয়েছে স্ক্রিন ডিজিজ সঙ্গে সঙ্গে সেরে গেল কিন্তু ছ চার পাঁচ মাস পর দেখা গেল লাংসের প্রবলেম শুরু হয়ে গেল একটা সময় রিলেটেড অনেক ক্ষেত্রে এটা করে থাকে ঠিক আছে তার জন্য হয়ে কি করে একটু আস্তে আস্তে বেশ করে ক্রনিক ট্রিটমেন্টের দরকার হয় সেখানে আস্তে আস্তে স্লোলি ট্রিটমেন্টটা করে পারমানেন্টলি কিওর করে দেয় অনেক সময় এই ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথিতে সেভাবে রেসপন্স পাওয়া যায় না বা পেতে গেলেও তার জন্য খুব ভালো রকম মাপের চিকিৎসা দরকার হয় যাই হোক তো ঠিক অ্যাস্ট্রোলজিতে তার সঙ্গে কোন দিকে রিলেশনটা কোথায় অ্যাস্ট্রোলজি আর হোমিওপ্যাথি একই জায়গায় মেলে সেটা হচ্ছে আমাদের এই সদৃশ্য বিধান চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি অ্যাস্ট্রোলজি তাই আমি অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি তার চার্ট সব কিছু দেখে আমি তো গর্ব বিভাজন অর্থাৎ ডিভিশনাল চার্ট কথা আপনারা অলরেডি জেনে গেছেন সব দর্শক যে আমি কিভাবে চার্ট দেখি একজনের জন্য প্রায় আঠেরো থেকে কুড়িটা চার্ট করতে হয় একটা দুটো নয় এতে জানা যায় এক্সাক্ট পাওয়ারটা কি লাগে যদি রেমেডি দিতে হয় যদি অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রেমেডি অর্থাৎ জেম স্টোন যদি দিতে হয় যদি আমাদের রত্ন পড়তে হয় তাহলে ঠিক কি রত্ন পড়তে হবে এবং কতটা তার পাওয়ার দরকার আর আমি কোন রত্নগুলো দেব তার জন্য বেসিক জায়গাটা পড়াশোনা করা দরকার যেটা ডিপ্লোমা লেভেলে আমরা স্টুডেন্টদের পড়তে বলি ভালো করে ডিপ্লোমাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স অ্যাস্ট্রোলজিতে করবেন পিএইচডি করবেন কিন্তু এই বেসটা ক্লিয়ার না হলে আপনি করতে পারবেন না ডিপ্লোমাটা কিন্তু সহজ নয় যেভাবে স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছেন অ্যাস্ট্রোলজি ডিপ্লোমা করছেন বলবো যে ম্যাক্সিমাম এফোর্ট ডিপ্লোমাতে দিন ডিপ্লোমা যদি আপনার স্ট্রং না থাকে আপনি গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স আপনি পিএইচডি এগুলো করতে পারবেন না ইচ্ছা থাকলেও তো এইখানে শেখানো হয় যে কোন লগ্ন সাপেক্ষে কোন গ্রহ শুভ এবং অশুভ যদি অশুভ গ্রহকে পাওয়ার দেওয়া হয় তাহলে কি হয়ে গেল ব্যাপারটা বিসদৃশ্য বিধান চিকিৎসার মধ্যে হয়ে গেল অর্থাৎ চিকিৎসার কাজ হবে না হিতে বিপরীত হবে এখানে সদৃশ্য বিধান চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপ্যাথির মতন যে গ্রহগুলো শুভ বা অশুভ নয় যদি দরকার হয় সেই গ্রহগুলোকে আমি পাওয়ার দেব না হলে নয় কখনোই এবং শুভ অশুভ ডিপেন্ড করে লগ্ন সাপেক্ষে লগ্ন সাপেক্ষে শুভ অশুভ দেখতে হয় এবং বিভিন্ন রুল আছে এই রুলগুলোকে ফটস্ত করতে হয় যেমন আগের দিন বহুমা বলেছি বৃশ্চিক লগ্নেতে বৃহস্পতি মারক কারণ দ্বিতীয় পতি পঞ্চম পতি হলো দ্বিতীয় পতি কিন্তু এই বৃহস্পতিকে কি আমি পাওয়ার একেবারেই দেবো না কখন দেবো যদি এই বৃহস্পতি 
দ্বিতীয় স্থানে থাকে তাহলে মারবক্ত বৃদ্ধি পায় বা দ্বিতীয় পদীর সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত হয়ে আছে কোনো রকম ইনফ্লুয়েন্স আছে তাহলে মানে অন্যান্য ম্যালিফিক প্ল্যানেটের সঙ্গে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃহস্পতির কোনো রকম কানেকশন আছে যেখানে বৃহস্পতিকে পাওয়ার দিলে কাজ হবে না বৃহস্পতিকে দেব না খুব ভেবে চিনতে বিভিন্ন চার দেখে তবেই বৃহস্পতিকার সাপেক্ষে বৃহস্পতিকে পাওয়ার দেওয়া যায় বেসিক্যালি দ্বিতীয়তে থাকে এই সেকেন্ডে থাকে দ্বিতীয় হাউসে থাকে সেকেন্ড হাউসে তাহলে আমি বৃশ্চিক লগ্নে এই বৃহস্পতিকে আমরা পাওয়ার দিই না প্রোগ্রাস দিই না তো এইভাবে প্রচুর রুল আছে আমাদের সেগুলো মুখস্থ করতে হয় একদম মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হয় যখন কোনো আমরা স্টোন রেকমেন্ড করি তো এই জায়গাতে আমি বলবো যে এইখানে খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা ঠিক যার যা স্টোন শ্যুট করবে সেই স্টোন আমরা দিয়ে থাকি আজকে মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে বলতে গেলে আমি বলি শুরু করবো একটা টার্ম দিয়ে কালপুরুষের অঙ্গ বিভাজন অঙ্গ বিভাগ কালপুরুষ একটা কনসেপচুয়াল ফিগার আমরা আমাদের হিউম্যান অ্যানাটমির সঙ্গে বলতে পারি এটাকে রিলেক্ট করা যায় সেক্ষেত্রে বিভিন্ন পোর্শনকে মানব দেহের বিভিন্ন পোর্শনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে সাধারণত বারো ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমাদের বারোটা রাশি বারোটা হাউস ভাব সেই সেই সব ভাবের ভাব অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ভাগ করে থাকি এবং সেই অনুযায়ী আমরা বলে দিতে পারি যে কার কি রোগ হবে এবং তার কি ট্রিটমেন্ট আমরা দিতে পারি আমি শুরু করি ফার্স্ট হাউস থেকে প্রথম হাউস প্রথম হাউস জেনারেলি কি কি ইন্ডিকেট করে হেড মাইন্ড সাধারণত মন আমাদের কপাল এইগুলো আমাদের ফার্স্ট হাউসটা ইন্ডিকেট অর্থাৎ লগ্ন যেখানে আছে সেই ফার্স্ট হাউসটা ইন্ডিকেট করে সেকেন্ড হাউসটা ইন্ডিকেট করে মুখ আমাদের ডান চোখ আমাদের টাং জিব আমার নোজ নাক আর নেক গলা সেকেন্ড হাউসটা অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাব বা দ্বিতীয় হাউসটা লগ্ন সাপেক্ষে এটা ইন্ডিকেট করে সেরকম তৃতীয় হাউস কি করে রাইট হ্যান্ড অর্থাৎ ডান হাত রাইট আর্ম টোটাল বাহুটা এবং শোল্ডার এবং রাইট ইয়ার অর্থাৎ আমাদের ডান চক্ষু এটা কি করে তৃতীয় হাউসটা ইন্ডিকেট করে ফোর্থ হাউস কি হবে চতুর্থ ভাব কি ইন্ডিকেট করে ইমোশনস আমাদের ভাব আবেগ আমাদের চেস্ট আমাদের লাংস এবং রাইট কিডনি কিডনি রাইট কিডনি অর্থাৎ দক্ষিণে যে দক্ষিণে মানে আমাদের রাইট সাইডে যে কিডনিটা আছে সেই কিডনিটাকে ইন্ডিকেট করে কিডনি দুটো পোর্শন রাইট আর লেফট আমরা ভাগ করতে পারি তো রাইট কিডনিটাকে ইন্ডিকেট করে সিক্স ফিফথ হাউস যদি পঞ্চম ঘর থেকে আমরা কি দেখি হার্ট স্টোম্যাক পাকস্থলি লিভার আপার ইন্টেস্টাইন ইন্টেস্টাইন আমরা লোয়ার ইন্টেস্টাইন আপার ইন্টেস্টাইন আমরা ভাগ করতে পারি স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন ভাগ করতে পারি সেরকম তো অন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত বিরোধন্ত আমরা বলে থাকি দেখুন এই ফিফথ হাউসে বললাম চেস্ট এর সঙ্গে যদি আমরা সাধারণত মেষ লগ্নকে এক নম্বরে ধরি সাধারণভাবে আমরা ফিফথে পড়ছে কি সিংহ সেই সিংহ কিন্তু সাধারণত সানকে রেকমেন্ড করে এই সান কিন্তু আমাদের যাদের চেস্ট পেন হয় হার্টের সমস্যা আছে সান যদি কোনো অ্যাফ্লিক্টেড থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখবেন এই চেস্টের একটা ইন্ডিকেট করে সেইখান থেকে এই সমস্ত রোগগুলো হয় যার জন্যে ওইভাবেই আমরা ভেঙে থাকি অর্থাৎ আমাদের যেভাবে ঋষি মনি ঋষিরা এই কালপুরুষের অঙ্গ বিভাগ করেছেন এবং তার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন হাউস ম্যাপ করেছেন ঠিক সেটা একেবারে মিলে যায় সিক্স হাউস ষষ্ঠ হাউস কি লোয়ার ইন্টেস্টাইন রাইট কিডনি অ্যান্ড কাফ অর্থাৎ যদি কোনো কাফ শরীর শ্লেষ্ঠা হাঁপানি এই ধরনের যাদের দেখবেন খুব ক্রনিক ডিজিজ আছে তাদের সিক্স হাউস বা সিক্স হাউস লর্ড ভীষণভাবে অ্যাফ্লিক্টেড সেভেন্থ হাউস আমরা জানি যৌন অর্গানগুলো সেক্সুয়াল অর্গানস লোয়ার স্পাইন ইউটোরাস লোয়ার স্পাইন মানে আমাদের লাম্বার রিজিয়ন আর ইউটোরাস এটা খুব ভীষণভাবে সেভেন্থ হাউস ইন্ডিকেট করে এইট হাউস রেকটাম আমাদের সেক্সুয়াল অর্গানও এইট হাউসের মধ্যে পড়ে আর লেফট কিডনি অষ্টম ভাব মানে আমি বলতে যাচ্ছি ভাবগুলো অর্থাৎ এই এক একটা ভাব কি কি ইন্ডিকেট করে অর্থাৎ লগ্ন সাপেক্ষে শুধুমাত্র আমি ষষ্ঠ ভাব দেখে নিলাম মানে শরীর তার জায়গাটা বা আমাদের রোগ জ্বালার দিকটা সেটা কিন্তু নয় এই প্রত্যেকটা ঘরে কিন্তু এক একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমাদের ইন্ডিকেট করে চিহ্নিত করে ষষ্ঠ স্থান অবশ্যই আমরা দেখে নি তার শরীরটা কেমন তার সঙ্গে লগ্ন দেখি তার সঙ্গে ডি সিক্স দেখি ষষ্ঠাংশ যেটা বলি ভাব চার দেখতে হয় নবাংশ দেখতে হয় দেখার পর আমি আমার প্রেসক্রিপশনে প্রথম যে পয়েন্টটা থাকে আমাদের লিখে দিই প্রত্যেকটা প্রথম পয়েন্টটা থাকে মানুষের শরীর রোগ জ্বালা ইত্যাদি 
এতগুলো জিনিস দেখার পর বোঝা যায় তার কোন জায়গাটা অর্থাৎ এই হাউস গুলোর লর্ড কিভাবে আছে সিক্স তে বা সিক্স পরের সঙ্গে কিভাবে এর কি রিলেশন আছে কোনোভাবে অ্যাফিলেটেড কিনা কোনোভাবে বার্ন কিনা আমরা দেখে নিই আমরা নাইন্থ হাউস নবম জায়গাটা দেখি থাই বা হিপস এই জায়গা থেকে টেন্থ হাউস দেখি নি হাঁটু সাধারণত ভাবে টেন্থ হাউস বা টেন্থ হাউসের লর্ড যদি অ্যাফিলেট থাকে লগ্নে অ্যাফিলেট হয়ে বসে থাকে বা ডেভিলেটেড থাকে বা ষষ্ঠে পীড়িত থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি বাতজনিত সমস্যায় সে ভোগে ইলেভেন্থ হাউস লেগ নার্ভ অর্থাৎ স্নায়ু রাইট সাইড হ্যান্ড আমাদের দক্ষিণের দক্ষিণ বাহু অ্যান্ড আর্ম অ্যান্ড শোল্ডার অ্যান্ড আমাদের ইয়ার এইগুলো আমাদের ইলেভেন্থ হাউস থেকে আমরা দেখি অ্যান্ড টুয়েলভ হাউস ফিট পা লেফট আই অ্যান্ড স্লিপ অর্থাৎ পায়ের যে পদতল সেটা আমরা বলি টুয়েলভ হাউস থেকে ঠিক এইভাবে আমরা ভাগ করতে পারি কোন কোন গ্রহ কোন কোন রোগের কারক ইন শর্ট একটু বলি সময় তো বেশি নেই আমি খুব শর্টে বলার চেষ্টা করছি তবু এটা বলতে গেলে দু তিন ঘন্টা ক্লাস নেওয়া যায় এর উপরে মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজির উপরে তো বলি সান সান অর্থাৎ সূর্য অর্থাৎ আমাদের রবি কি ডিপ ইন্ডিকেট করে বোনস হার্ড হার্ট রাইট আই ঠিক মুন কি করে চন্দ্র লেফট আই রক্ত ব্লাড মাইন্ড বডি ফ্লুইডস অর্থাৎ যে প্লাজমা এই সমস্ত যেগুলো আমাদের বডি ফ্লুইডস থাকে ব্লাড সেই সমস্তগুলো ইন্ডিকেট করে তার সঙ্গে চেস্ট লাংস অ্যান্ড কাফ চেস্টা জনিত সমস্যা থাকলে সেইগুলো মুন মুন খুব অ্যাফ্লিক্টেড মুন তুঙ্গ মানেই নয় তুঙ্গ মুন থাকলে মুন যদি অর্থাৎ চন্দ্র যদি তুঙ্গ থাকে তো যদি অ্যাফ্লিক্টেড থাকে কোনোভাবে রাহু বা কেতুর দ্বারা রাহুকে তো যদি তার ঠিকঠাক প্লেস না থাকে নেটা নেটা চাটে তাহলে কিন্তু সেই ব্যক্তি দেখবেন হাঁপানিতে একটা টেন্ডেন্স থাকবে তার কিন্তু শ্রেষ্ঠা জনিত সমস্যাতে তার দেখবেন অ্যালার্জেটিক সমস্যা সে কিন্তু ভুগবে মার্স মঙ্গল মঙ্গল অবশ্যই রক্ত ব্লাড মাসলস অ্যান্ড বাইল অর্থাৎ পিত্ত পিত্ত জায়গাটা দেখবেন গল বাড়ানে স্টোন হয় দেখবেন মঙ্গল অ্যাফেক্টেড কোনো না কোনোভাবে ঠিক আছে বা লগ্ন সাপেক্ষে মঙ্গল শুভ নয় খুবই অশুভ বৃহস্পতি বৃহস্পতি জেনারেলি লিভার ফ্যাট একটু বেশি ফ্যাটি দেখবেন বৃহস্পতি অ্যাফ্লিক্টেড কোনো না কোনোভাবে এবং চেস্ট স্টোম্যাক ইয়ার্স কান এবং ডাইজেস্টিভ পাওয়ার হজম ক্ষমতা নেই তাতে ক্ষুধামন্দ হয় কম খেলে দেখুন অনেক খুব দিনকে দিন তার সে একটু ফ্যাটি হয়ে যাচ্ছে তো বৃহস্পতি সেক্ষেত্রে অ্যাফ্লিক্টেড সেই জায়গাটা দেখতে হবে আর বুধ বুধ মানে স্কিন যাদের স্কিন ডিজ হয় বুধের একটা ইনডাইট বা ডাইরেক্ট একটা প্রভাব থাকে তার সঙ্গে বলবো স্পিচ তোতলামি স্ট্যামারিং ফার্মলিং হয় দেখবেন বুধ কোনো না কোনোভাবে অ্যাফ্লিক্টেড সেই জাতীয় টাং জিভ নেক ঘাড় কিডনি ইন্টেস্টাইনস এগুলো বুথ ইন্ডিকেট করে বুথ এই সমস্ত রোগের গুলো কারণ এই সমস্ত জিনিসগুলো আর ভেনাস শুক্র সেক্সুয়াল অর্গানস সাইন অফ স্কিন হরমোনস হেয়ার জেনারেলিয়াদের ওই পাইলস ফিসচুলা বা আরও যে সমস্ত যৌন রোগগুলো থাকে শুক্র কোনো না কোনোভাবে অ্যাফ্লিক্টেড শুক্র তুঙ্গ হলে সব তুঙ্গ জায়গায় সব গ্রহই ভালো পাওয়া যায় কিন্তু তুঙ্গ গ্রহের সঙ্গে যদি অন্যান্য আরও ভীষণভাবে ম্যালিফিক প্ল্যানেটের একটা প্রভাব থাকে তাহলে সেই ফলটা পুরোপুরি দেয় না এবং এটা কখন ঘটবে এই রোগ জায়গাগুলো যখন তার ডিএপি দশা অন্তর দশা প্রত্যন্ত দশাতে সেই গ্রহের প্রভাব থাকবে একটা কথা আপনাদের বলে দিই লগ্নে ইন ট্রানজিটও আমরা দেখি অর্থাৎ আমি আজকে দেখব আজকে আমার কাছে যদি যদি কেউ আসে তার নেটাল চার্ট দেখবো তার ডেট অফ বার্থ টাইম প্লেস দেয় তার সঙ্গে আজকের দিনে গোচরে কি কি প্ল্যানেট কিভাবে আছে যখন লগ্ন প্রতি লগ্ন প্রতি যখন লগ্নের উপর দিয়ে যায় মনে রাখবেন গোচরে বলছি লগ্ন প্রতি যখন লগ্নে গোচরের উপর দিয়ে যায় তখন কিন্তু সব সময় শরীর ওভারঅল ভালো থাকবে ঠিক সেরকম ভাবে যদি কোনো খারাপ গ্রহ ওই লগ্ন সাপেক্ষে খারাপ গ্রহ যদি লগ্নের উপর দিয়ে গোচরে যায় ট্রানজিট করে অলওয়েজ তো প্যান্ট গুলো ঘুরছে যখন ডেট অফ বার্থ টাইম প্লেস মানে আমরা ওই টাইম একটা স্ন্যাপশট একটা পিকচার তুলে নিলাম ওটি হলো তার বার্ন বার চার্ট ডি ওয়ান সেখান থেকে আমরা ডিউশন চার্ট ভেঙে আসি আর ওদের একুইটা বিভাজন করে থাকি কিন্তু গোচরে অর্থাৎ এখন সময়টা কেমন যাবে ডিএপি অ্যান্ড গোচর থেকে সবসময় আমি দেখি আমার এই জন্যই কুড়ি থেকে আঠারো থেকে কুড়িটা চার্ট এম এম লাগে না এই জন্যই লাগে এবং গোচরের নবাংশ দেখতে হয় তো সেক্ষেত্রে দেখবেন যে যেটা বললাম যে লগ্ন প্রতি যদি লগ্নের উপর দিয়ে যায় গোচরে তাহলে শরীর স্বাস্থ্য ওরাল খুব ভালো থাকবে মন খুব ভালো থাকবে খুব ডাইনামিক থাকবে কিন্তু লগ্ন লগ্ন প্রতি লগ্নের উপর দিয়ে যদি কোনো ম্যালিফিক প্ল্যানেট ইন ট্রানজিট যায় তাহলে শরীর স্বাস্থ্য খারাপ থাকবে 
তীর হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটা এই যে গ্রহগুলো বলছি সেই তার উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ তার উপর দিয়ে যদি ভেনাস খারাপ থাকে তাহলে তার যৌন কোন রোগে সে ভুগবে যদি স্যাটার্ন খারাপ থাকে তাহলে কি হবে নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ স্নায়ুজনিত রোগ বোন জয়েন্ট অর্থাৎ বিভিন্ন সন্ধিস্থলে ব্যথা দেখবেন ওই হাঁটু অনেকের ক্ষয়ে যায় ওই এটা কাপিলে যে সমস্যা হয় লিগামেন্ট ছিঁড়ে যেতে পারে লিগামেন্টের সমস্যা হতে পারে তো টিথ দাঁত এবং লেগ সাধারণভাবে পায়ের সমস্যা হবে রাহু কি কি করে রাহু তাহু জেনারেলি এই অ্যাসিডিটিটা খুব বাড়িয়ে দেয় সাধারণত আমরা ওই অ্যাসিডে ভুগছি আমাদের দেশে নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে বেশিরভাগ মানুষের এই রাহু কেতু খুব একটা ভালো জায়গায় থাকে না সাধারণভাবে সেটা আমাদের ওভারঅল একটা জাগতিক দেশের মধ্যে পড়ে আমরা যেভাবে বাস করি যে ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউডে বাস করি জেনারেলি যে এরিয়াটা কভার করে সেখানে রাহু কেতু একটা খারাপ প্রভাব অন অ্যান অ্যাভারেজ থেকেই যায় তো সেই ক্ষেত্রে রাহুর জন্য আমরা বলি নার্ভাস সিস্টেম হেডেক মাথা যন্ত্রণা এই সমস্ত গুলো থেকে একটা নার্ভাস সিস্টেমের সমস্যা করার সময় আমরা খুব স্ট্রেস হয়ে পড়ি মেন্টালি দেখবেন আমরা সাউথের লোকের থেকে জেনারেলি আমরা নর্থ ইস্টার্ন লোকেরা একটু অল্পেতে টেনশন করি স্ট্রেস হয়ে যায় এটা আমাদের ওভারঅল সমস্যা আমাদের স্থান জড়িত সমস্যা যেটা বলেছি যেটা বা টাইম অ্যান্ড প্লেসটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন অ্যাস্ট্রোলজি এই জায়গা যেটা আমরা প্রমাণ করে দেয় খুব ভীষণভাবে কেতু বডি অ্যাসিড একইভাবে স্প্লিন স্প্লিনটাকে খুব দেখা হয় আমাদের ইয়ে করে আর বাইলস পিত্ত তো এই জায়গাগুলোকে আমরা এইভাবে দেখে থাকি আজকে কতটা সময় আছে দেখে নিই কিছু স্পেসিফিক ডিজিজ বলবো যেগুলো কি কি থাকলে গ্রহগুলো কোন গ্রহের সঙ্গে কি গ্রহের একদম সময় প্রায় শেষের দিকে আর দু তিন মিনিট হাতে সময় আছে কিন্তু আমরা ভীষণ ইন্টারেস্টিং জায়গায় রয়েছি সেক্ষেত্রে আরো জেনে নিতে চাইবো যতটা পসিবল হয় আর বন্ধুরা তো এর মধ্যে যারা ইন্টারেস্টেড আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রফেসর ডক্টর বাসুর সঙ্গে যারা কনসাল্ট করতে চান তারা ওয়েজগুলো জানেন অনলাইন বুকিং ফোনের মাধ্যমে বুকিং বা চেম্বারে এসে বুকিং এবং সেটা বিফোর টাইমে এসে বুকিং এবং যার জন্য বুকিং করাবেন দেখাতে চাইবেন তার জন্য তার সম্পূর্ণ বার্থ ইনফরমেশন সহকারে বুকিং করতে হবে এটা এটা আপনারা জানেন কাজেই সেই ক্ষেত্রে সেগুলো বলে সময় নষ্ট অযথা করতে চাইব না কিন্তু সেটা ভীষণ এসেন্সিয়াল তাদের জন্য যারা ইন্টারেস্টেড সেক্ষেত্রে হেল্পলাইন নাম্বার এগুলো যাবতীয় যা এই টিভি স্ক্রিন থেকেও নোট ডাউন করে নিতে পারেন আর পৌঁছে যেতে পারেন কালীঘাটের চেম্বারে ফরচুনা সেখানে তো ওই গ্রিক চার্চের পাশে ট্রাম রিপোর্ট পাশে এ জানেন সাতাগাছিতে আছেনি তবে ওই হ্যাঁ বিফোর টাইমে আপনাকে একটু বুকিংটা করতে হবে এই ইনফরমেশনটা মাথায় রাখুন প্লিজ হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমরা সময়কে কাজে লাগিয়ে শেষ প্রান্তে আরো বিশেষ প্রচুর তো রোগ আছে আমরা রোগের সম্বন্ধে জানি এবং কোন কোন প্ল্যানেট কোন কোন প্ল্যানেটের সঙ্গে কি অবস্থা থাকলে সাধারণভাবে কি রোগ হতে পারে বলতে গেলে তো লম্বা হিস্ট্রি কিন্তু আমি আজকে বিশেষ খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু ডিজিজের কথা বলবো যেটা প্রায় মানুষে ভুগে থাকেন আমার কাছে আসেন এবং তার প্রতিকার যদি সম্ভব হয় আমি দিয়ে থাকি এবং নিয়ে ভালো থাকেন তবে ঠিকঠাক অরিজিনাল ভালো কোয়ালিটি যদি প্রতিকার নেওয়া হয় নিলে ভালো কোয়ালিটি নিতে হয় না হলে ওই খারাপ কোয়ালিটি কিছু নিয়ে পরে আমার কাছে এসে বলা হয় যদি যে স্যার কাজ হচ্ছে না তারপর না আপনি যেখান থেকে পায়ের নিতে পারেন আমাকে দেখে নিতে হবেন আর আমার কাছে যদি স্টোর নেওয়া হয় তাহলে আমি ভীষণভাবে বলি খুব ভালো রকমভাবে আমি দেখে নিজে বেছে এই স্টোন দিই আজকে সময় নেই আর একদিন আমি দেখাবো কি ধরনের স্টোন কিভাবে কোথায় পড়লে ভালো হয় এবং অনেকে দেখবেন এই বাইসেপস বা এই আম রেটে বাজুতে স্টোন পড়ে না আমি বারবার বলি এই বাজুতে স্টোন পড়তে এটা অনেক বেশি এফেক্টিভ সেই ক্ষেত্রে সাধারণ কলেজ করে অনেকে পড়তে চান না সেক্ষেত্রে দেখতে অত খারাপ লাগে অতটা ফ্যাশনেবল হয় না সেই ক্ষেত্রে আমার ওয়ার্কশপে আমি বিভিন্ন রকম ডিজাইন করে এমন করে দিয়ে দেখবেন সব ছেড়ে ওই ধরনের মানে ফ্যাশন ডিজাইনে কোনো কম্পিটিশনে কেউ যেতে পারে ওইভাবে স্টোন পড়ে দারুণ দারুণ সুন্দর ক্রিয়েটিভ আমার আর্টিস্ট আছে যারা এই ডিজাইনগুলো করে আমি তার সঙ্গে ইনভলভ হই এবং সুন্দর সুন্দর একটা প্রোডাক্ট আমার ওয়ার্কশপ থেকে ম্যানুফ্যাকচার হয় তো আজকে বই একটু অ্যাজমা বলি অ্যাজমা নিয়ে দেখবেন প্রায় অনেকে ভোগে রবি আর মঙ্গল একসঙ্গে থাকলে জানেন খুব সুন্দর দারুণ যোগ কিন্তু জানেন তো ওই ভালোর পাশাপাশি খারাপটাও থাকে রবি মঙ্গল একসঙ্গে থাকলে যদি মঙ্গল সেভাবে ইনফ্লুয়েন্স খুব ভীষণভাবে রবির দ্বারা হয় এবং লগ্নে থাকে সেই ব্যক্তি কিন্তু অ্যাজমাতে ভুগতে পারে যদি ফিফথ হাউসের লর্ড যদি সেকেন্ড ডে থেকে থাকে বা এইটে থেকে থাকে তাহলে আজমা হতে পারে যদি বুধ যদি ওয়াটার জলজ সাইন হয় জলজ রাশি হয় বুধ এবং সে যদি কোনো ম্যালিফিক প্যান্ট ইনফ্লুয়েন্সড হয় তাহলে আজমা হতে পারে যদি রাহু এবং চন্দ্র একসঙ্গে সেকেন্ড হাউসে থাকে তাহলে আজমা হতে পারে ঠিক সেভাবে আই ডিজিজ চোখের জায়গায় এরকম অনেক আছে এক্ষেত্রে আমরা রাহু এবং মুনের একটা থাকে সাটানের প্রভাব থাকে আজকে সময় বেশ
আমাদের শুভকামনা নিশ্চয়ই থাকবে আর প্রফেসর ডক্টর বাসুর মতোই সেই লজিক্যালি অ্যান্ড সায়েন্টিফিক্যালি যারা অ্যাস্ট্রোলজিকে এইভাবে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে প্রোভাইড করেন প্রত্যেকের হাত কাছে পৌঁছে দেন তারা কি করবেন কিভাবে সুযোগটা গ্রহণ করবেন সেটা এতক্ষণ বুঝে গেছে না নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই শুধু এইটুকু তথ্য দিয়ে শেষ করব যে এই অনবদ অনুষ্ঠান ইউটিউবে রেগুলারলি আপনার যখন খুশি দেখতেই পারেন সার্চ করে আজকে বিদায় জানাবো কারণ সময় শেষ নেক্সট এপিসোডে দেখা হবে ভালো থাকুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার